গত জুনুর এগারো তারিখ বৃহস্পতিবার রাত আট তারিখকে রাঙ্গুনিয়ার সৈয়দা সেলিমা কাদের চৌধুরী ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক আনোয়ারুল ইসলাম শ্বাসষ্ট লয়ে মারা যায় ফরে দাফনগুড়ি বেল্লাই ওনারে লৈ যাওয়া হয় ওনার নিজ বাড়ি রাজন নোয়াপাড়া ইউনিয়নের ছয় নম্বর ওয়ার্ড এলাকার হাজি সুবান মেম্বারের বাড়ি ফরে লাশ এডে দাফনগুড়ি নফারি তারে লৈ আনা হয় ওনার কর্মস্থল রাঙ্গুনিয়াত জেরে কিছু স্থানীয় যুবক গাঁওসিয়া কমিটি ও পুলিশের সহায়তায় ওনারে দাফন করা হয় তবে এ ঘটনার পর সোশ্যাল মিডিয়া সহ বিভিন্ন মহলত বেশ আলোচনা সমালোচনার জন্ম লইল আর তাই সি প্লাস টিভি জাইন্তু সাহিল কেনই বা রাজানত ও শিক্ষা করে দাফন করা ন যায় প্রশাসনই বা হন্ডে আসিল আর কিভাবে দাফন করা হইয়ে রাঙ্গুনিয়াত এসব বিষয়ে জানি বেলায় রাউজানত ওই এলাকাত গিয়েল আর রাউজান প্রতিনিধি গাজী জুবাইয়ের আর এখন বর্তমানে উপস্থিত আছি রাউজান উপজেলার নোয়াপাড়া ইউনিয়নের মোকার দিঘির পার যে বাড়ি হাজার দুশো বাহানোর বাড়ি গণশিক্ষক যে মারা গিয়ে ওর নাম বললে আনোয়ারুল ইসলাম যে আনোয়ারুল ইসলাম ওর পৈতৃক বাড়ি যদিও বাবু দীর্ঘ সময় ওই রাঙ্গুনিয়ার মধ্যে বসবাস করতো তো ওই পৈতৃক বাড়ি ও মারা যাওয়ার পর পৈতৃক বাড়ির মধ্যে ওর লাশ ফ্রেন্ড আইন নিল তো আনানোর পর আরা জানি তার জিলাম যে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জানি তার যে এই যে ওরা নাকি এই যে ওরা ওই ওর সামাজিক কল প্রতিবেশী সকল ওরা দাফন করতে না দেয় আসলে ঘটনা কি সত্যতা যাচাই করি বেলায় আর সি প্লাস টিম আসি এখন যিনি হতা হইয়ে ওই শিক্ষকর ভাইর বউ ভাই ফুত এলাকাবাসী গাঁওসিয়া কমিটির স্বেচ্ছাসেবক সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও থানার ওসির ফোনে আবার কেন ঘর কি হতান বাদ সাহায্যে ওই ফেসবুক মোবাইল ফেসবুক করোনা ভাইরাস বাজাবাজি <laughs> যাবি <laughs> <laughs> প্রতিনিধি <laughs> তো এখন এর ভিতরে তার রানিং অলরেডি আগে গিয়ে আমার দশটার দিকে নটা দশটার কিছু একখান আগে এসেছি আবার ফলে তারা ইয়ে রাস্তায় করতে হই এখন দূরত্ব সামাজিক দূরত্ব তো একটু বেশি দূরত্ব হয়তো বা বজায় রাখি তারা হয়ে দেখি অনেক ইত্যা হন গাড়ির তুমি বাইরে নেই আরও যত ব্যবস্থা করে বেরিয়ে ঘুরি খবর ফলে এখনই তারা তারা বেশ বেশ ধরুন চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিট অথবা ধরুন এক ঘন্টার মতো ইয়ে আসিল এক ঘন্টা আসিল পর আর আগে গিয়ে আর সেন্ট্রাল বয়সেরও জানাই গাঁসি কমিটি শহীদ ভাইয়ের জানায় সেন্ট্রাল বয়স সাইদুল ভাইয়ের জানায় ইয়ার ফলে তারা জানায় এবার ফর আর বিষয় আন স্থানীয় প্রশাসনের জানায় প্রশাসন জানাবে আর এই সাইদুল ভাই অর্থাৎ সেন্ট্রাল পয়সার তো হলদি কি আর নোয়াপাড়ার প্রতিনিধি আমরা যোগাযোগ করে এর ফলে জাহাঙ্গীর ভাই আর আল্লাহ যোগাযোগ করছি জাহাঙ্গীর ভাই যোগাযোগ করবে হয়তো তোমার খবর করো আর আর অর্থাৎ স্থানীয় আর আসিল তার বিয়াকুন আর যারা খবর করে তারা ডাকিলে আমি তারা খবর করি বেলা আর প্রস্তুতি লই আর এই ডির ফর অর্থাৎ যেটা খবরস্থান আছে এটা যায় লাইট টাইটের ব্যবস্থা করি ব্যাকিং করিবার ফর যাই আর এই মুহূর্তে খবর দিকে এরা গাড়ি ঘুরাই এরা লোজার ঠিক এক ঘন্টা আর আসি আবার আয়ের ওরা বাঁধা দিই 
আসলে তোমার লোক দেখলো আমি নিজে বাঁধা দিই তারা হয়ে অস্বীকার করে দিত যে আমি যদি তোমার লোক দেখি গেলে আর এটা দখন কেমন ব্যবস্থা করছি কি আর আঙ্কেল লাগে আর অবশ্যই ব্যবস্থা করছি হয়তো না বোধই ওরা এখন আসলে হয়তো বা ওরা আব্বা লাস্ট কেউ নাম আমাকে হয়তো খুব উত্তম জিনিস নেই তারা এ দূর তো আরো হত নাম মানে গিয়ে গিয়ে আর সম্রাট <laughs> আয় একটা ওয়ান দাস দাহন করি বেলাই বস চেষ্টা করছি তোরা আর আমি আর খবর করি আচ্ছা খবর করি বেলা খবর করি বেলাই খবর করতে আমি লাইটাই লাগাই তারা ওড়ান না যায় তারা গাদদারি করি লাশু নি যদি কি প্রমাণ দিত করে যায় আর আর খবর লাগ মেরি দিতাম না দি 13 নম্বর গোড়া জানা জুতা লই হাইটু ইয়ার ফরো আই করি বের ফোন করছি আর খরচ দি আই লাশু বেন নিম আর করে লা কে যাবন করছি ফাইনাল <laughs> আমাদের উনি রাঙ্গুনিয়া সেলিনা কাদের কলেজের প্রফেসর ওখানে মারা গেছেন উনার লাশটা যাতে দাফন করতে সহযোগিতা করি সাথে সাথে নাম্বারটা আমি নোয়াপাড়ার এসআই মহসিনকে দিই মহসিন নিজের উদ্যোগে উনার ছেলের সাথে এবং মেয়ের সাথে কথা বলেন আমরা আহ্বান করছি লাশ নিয়ে আসেন ইন্ডিমিনিয়াম এখানে তারা লাশ নিয়ে আসে কখন আমরা জানি না আমাদেরকে কিছুই আর জানাই নাই এখানে আসার পর এলাকাবাসীর সাথে কী হয়েছে আমরা জানি না হঠাৎ আজকে শুনতেছি বিভিন্ন মিডিয়া দেখতেছি রাহুজানে করোনার রুগী লাশ দাফন করতে দেয় নাই এখন করোনার রুগী লাশ দাফন করতে দেয় নাই এটার পাশাপাশি মনে হয় যেন রাহুজানকে কলুষিত করার মতো একটা পেজ তৈরি হচ্ছে ইভেন ওর ভাই স্বাস্থ্য ভাই সম্রাট এই জায়গায় গাড়ি আটকাইছে অথচ ওই মেয়েটা কিছুক্ষণ আগে আপনাদেরকে বলছে গাড়ি মোকার দিকির ভারে আসে নাই অথচ এই গাড়ি এই রাস্তার এখান থেকে ঘুরাই নিছে আপনারা জানেন যদি কোনো জায়গায় কোনো ঘটনা ঘটে থানা টিয়ানো পুলিশ কিংবা মেম্বার কিংবা লোকজনকে জানে তারা না জানায় তারা উড়া করে লাশ আপনারা একটা শুনছেন ওর কণ্ঠে যে লাশের ফেট ফেটে যাচ্ছে তো ফেট যদি ফাটিয়ে যাত দেয় দৌড়াই চলি গেছে তাইলে নিচ্ছে দশটা এগারোটার দিকে গেছে ওইখানে রাইতে তিনটা পর্যন্ত কি এই ফ্যাটটা ফাটে নাই এই জিনিসটা তো একটু দেখার বিষয় আমার মনে হয় না যে কেন এই জিনিসটা শুধু শুধু সবাই উপর দোষ চাপাচ্ছে এই ঘটনার নিন্দা প্রকাশ করি ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়ে রাজানোর স্থানীয় সাংসদ ফজল করিম চৌধুরীর ফুয়া ফারাজ করিম চৌধুরীও আর আর রাজান প্রতিনিধি হতা হয়ে ওনার এক স্বেচ্ছাসেবক কর্মীর ফুয়ারার ফোন দিই তাড়াতাড়ি অনেক একজন এটা নাকি লাশ লই যার গই আর লাশ আটকাই দিন আর দাফন কাফন করে দিন সৈয়দ ভাই হতা আই আর ইনিরে আবার মহিলা বেরে ফোন দিই ফোন হইবে ফোন দিই ফোন দিয়ে না ফরক গো মহিলা দজি মহিলা দানা ফরক হয় দনার লাশ নই নুন আর আমি হিসাবে আর ফটফট না আর লাশ দাফন কাফনের ব্যবস্থা করি এবং আই রব নাজির নিজে কই দি খবর খনন করি বেলাই রব নাজি ব্যবস্থা খবর খননের ব্যবস্থা করে মহিলা আর সাথে সাথে জবাব দাদ লাখ লাখ শু করিয়ে অনর ধন্যবাদ আর লাশ আরে দাফন কিত্তে মারা লাশ লই দেন গই এ কথা কথা হতে অ্যাম্বুলেন্স আর সামনে আগে জায়গাতে ঠিকে জায়গাত আই রাস্তার মাসখানে দাঁড়াইলাম এভাবে রাস্তার মাসখানে দিয়ে ফোনে হতা করি ওইভাবে সিঙ্গেল দিই অ্যাম্বুলেন্স সামান্য চলো গেছি ওই মহিলা মহিলা সাথে সাথে হতে নতে নতেই যাওয়ি ঠিক এই জায়গায় ছাবি ছাবি দিয়ে এই অ্যাম্বুলেন্স লইয়ে যারগুই এর ফর আই বারবার অনুরোধ করছি এবার শিক্ষক আর স্যার আর আই নিজে যাইম আই নিজে লাশ দাফন কাফন করে যাম এটা আড়া লাশ দাফন নগরী বলে হয় তারা লাশ লই গিয়ে এখানে দি জানা গিয়ে ফেসবুক খবর প্রচার ওইলি থানার তুনই যোগাযোগ করা ওই শিক্ষকর পরিবারের ফোয়ারে তার কল রেকর্ড আসছে সি প্লাস রাত
আমি রাউজন থানা থেকে রাউজন থানা থেকে এসআই মহসিন বলছি রাউজন থানা থেকে বলছি হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি ওই যে রাউজন নোয়াপাড়া পুলিশ বিটের ইনচার্জ এসআই মহসিন আসসালাম হ্যাঁ বলেন ইয়া ইদ্দা তো আনোরুল ইসলাম সাহেবের নাম্বার না এটা হ্যাঁ 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 আপনি কি আনোরুল ইসলাম সাহেবের কি হন আপনি আমি ওয়াইফ ওয়াইফ ওনার ছেলে বলে নাই আচ্ছা একটু ওনার ছেলের একটু দেন না হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছিলেন ভাই কে আমি এসআই মহসিন নোয়াপাড়া পুলিশ বিট আমার আব্বু তো সে আমার আব্বু তো গেছে গা আত্তা তো সে তোমাদের গ্রামের বাড়িতে মারি দিবে না তারপরে আমরা জানলাম আর যদি ইয়া হয় তারপরে তোমরা যদি এরকম ইয়ে করো ওই যে গাউসিয়া কমিটির লাশ দাফন করার টিম আছে ওদেরকে দিয়ে তোমরা লাশটা দাফন করাতে পারবা যদি মনে করো যে আপনাকে আপনাকে বলতাম আপনারা কি মানুষ নাকি আমার ফোন দিও কখন করবেন কখন কালকে করবেন না দাফন কাফন যারা গুজি তারা লয় আর কথা হয়ে আমার বাবার শেষ ইচ্ছা ছিল মুখে সব সময় বলতো একটু অসুস্থ হইলে আমাকে কবর দিবা আমি যেখানে থাকি না কেন আমাকে কবর দিবা আমার বাবা আমার কবরের পাশে আব্বু মারা যাওয়ার সাথে সাথে এক মিনিটও আম্মু কারো সাথে পরামর্শ করে নাই কারণ আব্বুর ইচ্ছা ছিল সেটা আমরা সাথে সাথে লাশ ওখানে নিয়ে গেছি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে একটু অপেক্ষা করছিলাম রিলিজ দেওয়ার জন্য আইডি কার্ডটা এখানে ছিল আইডি কার্ড ছাড়া হাসপাতাল থেকে রিলিজ দিচ্ছিল না আমি এসে আবার আইডি কার্ডটা নিয়ে গেছি নিয়ে গিয়ে রিলিজ নিছি আটটা বাজে আমার আব্বু যান গেছে জীবন গেছে আটটার পরে ওখান থেকে বের হইতে হইতে সাড়ে আটটা নয়টা সাড়ে নয়টায় আমরা নোয়াপাড়া আমাদের বাড়িতে মুকার দিকের বাড়া গেছি ওখানে যাইতে যাইতে অ্যাম্বুলেন্স থেকে অ্যাম্বুলেন্স থামছে আমাদের বাড়ির মুকার দিকের পাড়ার ওখানে সামনে ওখান থেকে দূর থেকে বলতেছে দাঁড়ান দাঁড়ান আপনারা নামিয়েন না অ্যাম্বুলেন্স কারা বলতেছে আমাদের সমাজের মানুষ আমাদের সমাজের মানুষ বলতেছে আপনারা অ্যাম্বুলেন্সে থাকেন নামিয়েন না এখানে ব্যবস্থা হবে দাঁড়ান থাকে অ্যাম্বুলেন্সের কাছেই আসে নাই আমরা একটা মানুষকে দেখতেছি না অনেক দূর থেকে চিল্লা চাকশো হাত দূরে হবে আপনারা আসিয়েন না আপনারা আসিয়েন না আমরা ব্যবস্থা করতেছি কিসের কি ব্যবস্থা তিন ঘন্টা পার হয়ে গেছে কোনো খবর নাই আর মৃত ব্যক্তিত্ব করোনা করোনা হয় না থাকে না এখানে কি এখানে মানবিকতা কোথায়
ওখানে কারো কোনো সহযোগিতা পাচ্ছি না আর আমরা প্যাক করছি আমার বাবা অসুস্থ মানুষ পেট ফোলা রোগী একটু বেশিক্ষণ রাখলে যদি অন্য সমস্যা হয় আপনারা তো বুঝেন মৃত মানুষকে তো বেশিক্ষণ রাখা যায় না অসুস্থ মানুষ রাঙ্গুনি আসছি আল্লাহ রহমতে রাঙ্গুনিয়ার মেম্বারের সহযোগিতায় চেয়ারম্যানের সহযোগিতা এখানে আশেপাশের লোকের সহযোগিতায় মুরব্বীদের সহযোগিতায় পুলিশের সহযোগিতায় আমার বাবার দাফন কার্য গাঁওসিয়া কমিটির সহযোগিতা আমার বাবার দাফন কার্য এখানে সম্পন্ন হয়েছে আমরা দুই হাজার দশ সালে বাসে আসছি ওরা কতক্ষণ পর বলতেছে কে যেন বলতেছে অন্ধকার থেকে এই লাশটা নিয়ে জায়গা লাশটা নিয়ে জায়গা এখানে কেন আসছস এখানে কেন আসছস এখানে এখানে লাশ দাফন করতে পারবি না এখান থেকে চলে যা এরপরে এরপরে আব্বুকে বললাম আম্মু এখানে কেন আনছো আব্বুকে চলো আমরা চলে যাই আনোয়ার ইসলাম ফোয়ারে কল দিল রাতির প্রায় বারোটার দিকে ফোন দিয়ে রহদ্দে আমার আব্বুকে রাজনে রাজন দিয়ে শপথ দিত নদের মানে এখন এখন আরে গিফ পারি রাঙ্গুনি ব্লাড ব্যাঙ্ক তো কোনোভাবে সহযোগিতা করেছে না প্রথমে জানাই মানে আর তাই রাঙ্গুনি ব্লাড ব্লাড ব্যাঙ্ক গ্রুপ দিয়ে প্রথম যাচ্ছে এর কেউ আসে কিনা এরকম আসলে না পায় তারপর আর হদ্দে গোসের কমিটি তো এরকম সহযোগিতা করতে পারে তো গোসের কমিটি তাই মরিয়নগর সভাপতির সাহেবের কল দিলাম এবারে কল দেওয়ার হদ্দে আচ্ছা সমস্যা নাই আর সহযোগিতা হচ্ছে কিন্তু আর তো পর্যাপ্ত পরিমাণে পিপি নেই এমন যা যা সরঞ্জাম লাগে কিন্তু আর তো কিছু নাই যদি ব্যবস্থা করে দেন আর সর্বগ্রীন সহযোগিতা করছি আর আর কিছু অল্প বাইরে তুমি মেম্বার আনি দিলব তো এই তারা তারা যাতে হই এখন পিপি লাই কল দিলাম দিয়ে থানা নেই থানা যে ইসমাইল সারা রিসিভ করছি কল রিসিভ করে হতে সমস্যা নাই যতগুলো পিপি লাগে আমি ব্যবস্থা করে দেবো আর ওদের ওদের থেকে একজন মানুষ আমাদের এখানে পাঠাও আর খবর পাওয়ানো পরে এই সন্দোনাতুন আটজন স্বেচ্ছাসেবক এবং পৌর এলাকাতুন মিলিয়ে এরা আরও পাঁচজন টোটাল তেরোজন হয় এরা আরা এডে এবারে দাফন করে বেলা ইয়া করছি কিন্তু আর তেডে যথেষ্ট সুরক্ষা সামগ্রী নতুন কারণে আর একটু সমস্যা হই তো তারপরও আরা যখন আসছি আর ইনশাল্লাহ একটা তুন হাস শুরু করছি আর ফলুতিন বানিয়ে রে মোটামুটি হনভাবে এবারে আরা নিরাপদে দাফন জানা যা আই নিজেই মামতি করছি তো আর এবারে প্রায় সাইটটাও ই আর ব্যাগিন হাস সমাদ আগত সাইটটাও ই সাইটটা ভিতর আর দাফনের হাসাস করছি রাঙ্গুনিয়া মেদ দিয়ে ভবিষ্যৎ গত হালের মতো যত রুগী করোনা রুগী হোক বা করোনা উপসর্গ মারা যাক তো প্রত্যেক রুগীর আর রাঙ্গুনিয়া গাও সে কমিটি সাঁত্রিশ জন রোগ টিম আসি আর সর্বোচ্চ সহযোগিতা করছি তো বনার হাসে এককান রিকোয়েস্ট থাকিব প্রশাসনের হাসে এবং সর্বসাগুলো সর্বসাধারণ হাসে আর আর কিছু মানে পিপি বা এবং সুরক্ষা সামগ্রী দর্শক <laughs> দর্শক স্থানীয় হলে মনে করেন এই ঘটনার লাই অন্যতম দায়ী হইল দি সোশ্যাল মিডিয়ার গুজব এবং সাধারণ জনগণের আতঙ্ক গবেষক লহর করোনার এই মহামারীত অন্যতম ওষুধ হইল দি আতঙ্কিত নয়েরে মনোবল শক্ত রাখান এহাতাল্লাই আতঙ্কিত হয়ে ফেসবুক উত্তন হবর ফাই গুজব থান দিয়ে রে এমন হুনো হাস আনাত্ম গরণ উচিত নয় জিয়নাল্লাই মাইনসুরে অমানুষ হিসেবে গণ্য করা হইব ডেস্ক নিউজ সি প্লাস টিভি